നമസ്കാരം എം എഫ് ആർ കൃഷ്ണൻ്റെ പുതിയൊരു പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം നാൽപ്പത്തിനാലാം വയലാർ അവാർഡ് നേടിയതാര് ഓപ്ഷൻ എ ബി ജെ ജെയിംസ് ഓപ്ഷൻ ബി യു കെ കുമാരൻ ഓപ്ഷൻ സി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കെ ആർ മീര ഓപ്ഷൻ സി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രനാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം നിരൂപണ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രഭാവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഓപ്ഷൻ സി സി രാധാകൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ എം ലീലാവതിയാണ് നിരൂപണ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അടുത്ത ചോദ്യം തിളച്ച മണ്ണിൽ കാൽനടയായി അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഏത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അക്കിത്ത മച്ചുരൻ നമ്പൂതിരി ഓപ്ഷൻ ബി പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ സി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ്റെയാണ് തിളച്ച മണ്ണിൽ കാൽനടയായി എന്ന ആത്മകഥ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി സാഹിത്യകാരൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ എസ് രാമേശ്വർ നായർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഭാവർമ്മ ഓപ്ഷൻ സി വി മധുസൂദനൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ഡി എം കെ സാനു ഓപ്ഷൻ സി വി മധുസൂദൻ നായരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ അടുത്ത ചോദ്യം മലയാളത്തിലെ മികച്ച കൃതിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹമായ കൃതി ഓപ്ഷൻ എ ഗുരു പൗർണമി ഓപ്ഷൻ ബി മറന്നുവെച്ച വസ്തുക്കൾ ഓപ്ഷൻ സി ശ്യാമവാദവം ഓപ്ഷൻ ഡി അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് ഓപ്ഷൻ ഡി അച്ഛൻ പിറന്ന വീടിനാണ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച കൃതിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി അടുത്ത ചോദ്യം ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എട്ട് അദ്ദേഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മിതമേത് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി താജ്മഹൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫത്തേർപൂർ സിക്രി ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയാണ് ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എട്ട് അദ്ഭുതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ നിർമ്മിതം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംസ്കൃത ശിലാഗിലിഖിതം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ്നാട് ഓപ്ഷൻ സി കർണാടകം ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്ഷൻ എ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംസ്കൃത ശിലാലിഖിതം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടനിൽ ധനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഓപ്ഷൻ എ അശോക് കുമാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഋഷി സുനാഖ് ഓപ്ഷൻ സി സാജിദ് ജാവിദ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഋഷി സുനാഖാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ധനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഏതിൻ്റെ ലഭ്യതയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യത ഓപ്ഷൻ ബി സ്വത്തവകാശം ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയിലൊന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യതയാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് മന്ത്രിയായ കമാൽ റാണി വരുൺ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തർപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ബീഹാർ ഓപ്ഷൻ ഡി മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു കമൽ റാണി വരുൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പശ്ചിമ രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പൂർവ്വ രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പശ്ചിമ രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പൂർവ്വ രേഖാംശം ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പൂർവ്വ രേഖാംശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ മാനക സമയം ക്രീൻപിച്ച സമയത്തേക്കാൾ എത്ര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആറ് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിന
ഓപ്ഷൻ സി ആനമുടിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നദിയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തുന്ന നിശ്ചിത പ്രദേശം ഓപ്ഷൻ എ നീർത്തടം ഓപ്ഷൻ ബി നദീതടം ഓപ്ഷൻ സി വൃഷ്ടിക പ്രദേശം ഓപ്ഷൻ ഡി ജലവിഭാജകം ഓപ്ഷൻ സി വൃഷ്ടി പ്രദേശമാണ് ഒരു നദിയിലേക്ക് വെള്ളമെത്തുന്ന നിശ്ചിത പ്രദേശം അടുത്ത ചോദ്യം ജഹാംഗീറിൻ്റെയും നൂർജഹാൻ്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഓപ്ഷൻ എ യമുന ഓപ്ഷൻ ബി ഗംഗ ഓപ്ഷൻ സി ലൂണി ഓപ്ഷൻ ഡി രവി ഓപ്ഷൻ ഡി രവീൻ്റെ സമീപത്താണ് ജഹാംഗീറിൻ്റെയും നൂർജഹാൻ്റെയും ശവകുടീരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണകാലം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഡിസംബർ ഫെബ്രുവരി ഓപ്ഷൻ ബി മാർച്ച് മെയ് ഓപ്ഷൻ സി ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒക്ടോബർ നവംബർ ഓപ്ഷൻ ബി മാർച്ച് മെയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണകാലം അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെ പ്രധാന മണ്ണിനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പർവ്വതമണ്ണ് ഓപ്ഷൻ ബി കരിമണ്ണ് ഓപ്ഷൻ സി ചെമ്മണ്ണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്കൽ മണ്ണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്കൽ മണ്ണാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെ പ്രധാന മണ്ണിനം അടുത്ത ചോദ്യം പോയിൻ്റ് കലൈമർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ്നാട് ഓപ്ഷൻ സി കർണാടക ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോവ ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പോയിൻ്റ് കലൈമർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ കേരളം ഓപ്ഷൻ ബി മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോവ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഓപ്ഷൻ ബി പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രഞ്ചുകാർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡച്ചുകാർ ഓപ്ഷൻ ബി പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ശിപാഹിലഹള ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസി യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ സി ബസ്കാർ യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ ഡി സന്താൾ കലാപം ഓപ്ഷൻ എ ശിപാഹി ലഹയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ എ വില്യം ബെക്കിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി വാറൻ ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡൽഹൌസി ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺവാലിയസ് ഓപ്ഷൻ ബി വാറൻ ഹോസ്റ്റിസ് ആണ് കൽക്കട്ടയിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ ബി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓപ്ഷൻ സി മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി ഭഗത് സിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വേദങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഉപനിഷത്തുകളുടെയും പരിഭാഷ ബംഗാളിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ എ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഓപ്ഷൻ ബി സുനീന്ദ്രനാഥ് ദത്ത ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി അമർത്യസെൻ ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് വേദങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഉപനിഷത്തുകളുടെയും പരിഭാഷ ബംഗാളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കൂടുതൽ പി എസ് സി ഹിസ്റ്ററി ബയോഗ്രഫികൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന താഴെ